dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe poncho. Donc moi là, je l'ai réalisé en taille 2 ans. Mais je vous donne toutes les indications pour le réaliser de la taille 6 mois à la taille 4 ans. Donc ça vous laisse vraiment beaucoup de taille pour le réaliser aussi bien pour vos enfants, vos petits-enfants, neveux, nièces, enfin vraiment pour tous les enfants que vous connaissez. Donc pour ça, j'ai utilisé de la laine de chez Ziman. Donc c'est une laine qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai eu besoin pour ce poncho en taille 2 ans de deux pelotes. Et encore la deuxième, je ne l'ai pas terminée. Donc je pense que pour une taille 6-9 mois, vous aurez besoin d'une pelote et demie. Donc comptez quand même deux pelotes pour la taille 6-9 mois, deux pelotes pour la taille 12-18 et deux pelotes pour la taille 2 ans. Ensuite pour la taille 3-4 ans, je vous conseille donc trois pelotes. Donc c'est une laine qui se tricote en 8-9 et qui se crochette en 6-7. Donc elle a un métrage de 110 mètres. Donc c'est généralement ce que les laines Ziman proposent sur une pelote de laine de 100 grammes puisque c'est une laine de 100 grammes. Vous aurez besoin d'aiguilles circulaires numéro 8, donc on va tricoter en circulaire. Donc la capuche va se tricoter toute droite, mais le reste va se tricoter en circulaire. Donc il faut vraiment absolument des aiguilles circulaires. Donc moi je crois qu'elle mesure 60 cm. Vous aurez besoin d'accrocher numéro 6, donc ça c'est vraiment optionnel puisque ce sera pour le petit cordon ici. Mais vraiment si vous voulez faire autre chose, vous n'aurez pas besoin de crocher. D'une aiguille à laine. De fil pour coudre un bouton si vous allez mettre un bouton. Et aussi, surtout, vous aurez besoin de 4 marqueurs, donc pour les augmentations, et d'un marqueur pour marquer le début et la fin de votre rang. Je vous conseille vraiment ce style de marqueur, qui s'ouvre qui un petit peu comme ça, parce qu'on va les positionner lorsque nos mailles seront sur les aiguilles. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple pour passer ce type de marqueur voilà sur les aiguilles. Donc après c'est à peu près tout, puisque le reste je vais vous l'expliquer en vidéo. Donc n'oubliez pas que ce poncho, je vais l'offrir. Donc pour ça il vous suffit simplement d'être abonné à ma chaîne et de me laisser un commentaire sous cette vidéo en me faisant savoir que vous participez au tirage au sort pour gagner ce poncho en taille 2 ans. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Instagram, donc je vous mets les liens en barre d'infos et je vous mets juste ici le nom de mon Facebook, le nom de mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil puisque souvent mes ouvrages sont sur Facebook et Instagram. Sur ce, nous allons pouvoir passer au tutoriel. Donc pour commencer, avant de réaliser le pont de chaud, je vais vous montrer une petite astuce vraiment très simple pour commencer à votre pelote. Donc je pense que la plupart d'entre vous savent comment faire mais pour les débutants, ou les personnes qui n'ont jamais utilisé cette technique, je vais vous montrer et c'est vraiment très simple et c'est très très utile lorsque vous tricotez. Donc en fait on va pas commencer par prendre le fil extérieur de la pelote on va venir le chercher à l'intérieur donc pour ça déjà dans un premier temps si votre fil est rentré ici dans la pelote vous allez le sortir. Voilà. Des fois, ça arrive que cette partie-là soit vraiment bien enfoncée à l'intérieur. Donc, vous la sortez. Et là, de l'autre côté, donc moi, je fais toujours comme ça. Donc là où il y a l'extrémité de mon fil, je vais venir de l'autre côté de la pelote. Et là, je vais passer mes doigts à l'intérieur de la pelote et essayer de me placer vraiment au milieu. Et quand je suis au milieu, je vais tirer le fil qu'il y a. Et là, vous voyez, j'ai attrapé l'extrémité de la pelote. Et là, simplement... Vous allez tirer votre fil et positionner sur votre pelote. Et de cette façon, vous n'aurez pas votre pelote qui tourne constamment lorsque vous commencez un ouvrage. Le fil va se tirer en allant de l'intérieur et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ça évite que votre fil s'en mêle et comme ça, votre fil est bien positionné sur la pelote et il n'y a rien qui bouge en allant. Donc vous continuez à tirer tout le fil jusqu'à arriver à l'extrémité. Voilà, j'ai l'autre extrémité de ma pelote. Et comme nous travaillons au tricot, je vais la positionner sur ma droite. Donc pour le crochet, vous pouvez utiliser exactement la même petite astuce, mais forcément votre pelote, vous devrez la placer sur votre gauche. Donc là, on va pouvoir commencer à monter nos mailles. Donc pour ça, c'est vraiment au jugé de votre laine, selon la, la taille de la laine, l'épaisseur. Donc là, je vais commencer par mesurer à peu près comme ça. Et là, je vais me dire que ici, je vais faire 10 mailles à peu près avec cette partie. Et vous comptez 10 mailles par 10 mailles. Donc moi, c'est comme ça que je procède quand j'entame une pelote. Donc maintenant, pour commencer, donc moi, je vais réaliser la taille 
2 ans. Mais je vais vous donner les explications pour la taille 6, 9 mois, 12, 18 mois, 2 ans et 3, 4 ans. Donc pour la taille 6, 9 mois, vous allez monter 41 mailles. Pour la taille 12, 18 mois, vous allez monter 43 mailles. Pour la taille 2 ans, vous allez monter 47 mailles. Et pour la taille 3, 4 ans, vous allez monter 49 mailles. Donc on va commencer. Et comme moi je réalise la taille 2 ans, il me faut 47 mailles. Donc 10, 20, 30, 40. Et je prévois toujours un peu plus de fil pour avoir de quoi coudre à la fin de mon ouvrage. Pour cacher mon fil en fin de compte. Donc maintenant vous prenez vos aiguilles. Et on peut commencer à monter nos mailles. Et 47 mailles. Et donc maintenant, on va pouvoir monter nos rangs. Donc en fait, là c'est tout simple. On va commencer par la capuche. Et on va commencer par un rang de mailles tout à l'endroit. Maintenant, je termine mon rang. Et comme on va travailler pour tout le poncho en jersey, et bien le deuxième rang, je vais faire toutes mes mailles à l'envers. Mais avant ça, je vais commencer ma première maille par faire une maille lisière. Donc je pique comme si j'allais la tricoter à l'envers. Je la ressors. J'ajuste bien mon fil pour pas que ce soit trop lâche. Et je continue tout mon rang à tricoter toutes mes mailles à l'envers. Vous avez terminé votre rang de mailles tout à l'envers, donc votre rang envers. On va commencer le troisième rang. Mais pour ça, on va commencer par une maille lisière. Donc vous piquez votre maille comme si vous alliez la tricoter. Vous la sortez. Vous ajustez bien votre fil. Et vous allez continuer sur le rang endroit à tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc maintenant, c'est très simple. Vous allez continuer comme ça. Donc pour la taille 6-9 mois, vous allez continuer jusqu'à avoir... 21 cm total. Pour la taille 12-18 mois, vous allez continuer tout droit jusqu'à avoir 23 cm au total. Pour la taille 2 ans, comme je suis en train de réaliser, moi je vais continuer jusqu'à avoir 25 cm. Et pour la taille 3-4 ans, vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir un total de 27 cm. Donc vous continuez en jersey en droit. Donc les rangs à l'endroit où il y a le fil, vous tricotez vos mailles à l'endroit. Et les rangs en vert, vous tricotez vos mailles à l'envers. Vous continuez comme ça jusqu'à avoir le nombre de centimètres voulu pour la taille que vous avez choisie et on se retrouvera quand j'aurai terminé mes rangs jusqu'à avoir mes 25 cm pour passer à la suite. Donc une fois que vous avez atteint le nombre de centimètres désiré, donc dans mon cas pour la taille de 2 ans, une fois que j'ai eu mes 25 cm, donc basé ici sur la dernière maille, et eh bien on va pouvoir passer aux diminutions. Donc bien sûr j'ai terminé mes 25 cm sur un rang envers. Comme ça là je suis positionné pour tricoter sur un rang endroit. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer les diminutions. Donc c'est pareil, je vais vous noter juste ici les mailles que vous allez utiliser pour faire vos diminutions. Et je vais vous les dire à voix haute pour la taille 12-18 mois. Donc c'est très simple. Donc moi, pour la taille 2 ans, je vais faire ma diminution sur la 6 sixième et la septième maille. Donc je sors ma maille lisière, mais je la compte pour une maille. Et au total, je vais réaliser 9 diminutions pour avoir un total de 38 mailles. Donc là, j'ai une maille, 2, 3, 4, 5 mailles. Donc là, j'ai tricoté 5 mailles. Et eh bien la sixième et la septième maille, je vais les tricoter toutes les deux ensemble. Donc la sixième et septième maille, je m'en suis servi pour une diminution. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de la dixième et la onzième maille comme diminution. Donc là je suis sur la huitième maille. 
neuvième maille et la dixième et la onzième maille, diminution. Donc j'en ai déjà deux. Ensuite, vous allez répéter exactement la même chose et vous allez faire une diminution sur la 14 et 15e maille, sur la 18 et 19e maille, sur la 22 et la 23, la 26 et la 27, la 30 et la 31, la 34 et la 35, et pour finir, la 38 et la 39. Et ensuite, vous terminerez votre rang normalement en tricotant vos mailles à l'endroit. De toute façon, pour toutes les tailles, je vous écris tout ici, et même pour cette taille, je vous le mets par écrit en haut de l'écran. Donc maintenant, vous continuez vos diminutions. Et une fois que j'ai terminé mes diminutions, je termine mon rang normalement. Maintenant que vos diminutions sont faites, ce qu'on va faire, c'est venir placer quatre marqueurs. Donc pour ça, vous placez votre capuche au milieu de votre fil circulaire. Vous allez prendre vos marqueurs et là, on va venir les positionner. Donc pour la taille 2 ans, je vais positionner un premier marqueur après la quatrième maille donc du bord, là où on commence le rang en droit. Donc je compte quatre mailles, une, deux, trois et quatre. Et je viens placer mon marqueur après la quatrième maille. Mon deuxième marqueur, je vais le positionner après la quinzième maille. Donc là, j'ai mes quatre mailles. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et bien, je positionne le marqueur juste après cette maille. Maintenant, mon troisième marqueur. Je vais le positionner après la 23e maille. Donc là, c'est ma 15e. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je positionne mon marqueur juste après. Et le dernier marqueur, je vais le positionner après la 34e maille. Donc, maille 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Et je la positionne après la 34e. Donc maintenant, vous devez avoir 4 mailles ici, 4 mailles de ce côté-là. Entre le premier marqueur et le deuxième marqueur, vous devez avoir 11 mailles. Entre le deuxième et le troisième, vous devez avoir 8 mailles. Et ici, c'est pareil que là, vous devez avoir 11 mailles entre le troisième et le quatrième marqueur. De toute façon, comme je vous ai dit, pour les autres tailles, je vous affiche juste ici où vous devez positionner vos marqueurs. Donc voilà, maintenant nous avons terminé la capuche. Donc là, on va passer à la partie du poncho. Donc le premier rang qu'on va réaliser. Donc là, on va replacer nos mailles correctement. Donc là, on est sur l'envers du travail. Et ce qu'on va faire pour ce premier rang, et ce sera le seul qu'on va réaliser comme ça, c'est sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Comme ça, ça va former une espèce de petite démarcation entre la capuche et le poncho. Donc pour l'instant, vous sortez votre maille lisière, et ensuite, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc votre maille lisière compte avec les quatre mailles que vous avez sur le bord. Vous déplacez votre marqueur sur l'aiguille de droite et vous continuez à tricoter vos mailles. Et à chaque fois que vous allez voir un marqueur, eh bien vous le déplacez juste sur l'aiguille de droite. Je termine mon rang. Alors la dernière, je vais la faire à l'envers puisque comme c'est une maille lisière, pour que le bord reste comme il était, je la tricote à l'envers. Vous tournez. Et à partir de ce rang-ci, on va commencer les augmentations. Donc pour vous aider visuellement, avant de vous expliquer, je vais vous montrer. Sur vos bords, vous aurez toujours 
4 mailles. Donc pour l'instant, on va tricoter en aller-retour. Donc là, je vous parle vraiment en aller-retour. Vous aurez toujours 4 mailles sur le bord de vos aiguilles. Au centre, vous aurez toujours 8 mailles. Donc, je pense que vous avez compris. On va en faire une ici. Donc, juste après le marqueur, on fera une augmentation. Juste avant le deuxième marqueur, on fera une augmentation. Ici, pas d'augmentation. Après le troisième marqueur, une augmentation. Et avant le quatrième marqueur, une augmentation. Donc, en fin de compte, on va se retrouver avec deux augmentations entre le premier et le deuxième marqueur et deux augmentations entre le troisième et le quatrième marqueur. Les augmentations vont toujours se former au même endroit. Vous commencez par sortir votre maille lisière. Vous tricotez les trois mailles suivantes. Et là, vous glissez votre marqueur sur l'aiguille de droite. Et pour faire une augmentation, donc là, on a repris en jersey normal, hein, en jersey en droit. On a juste fait un rang en droit sur le rang en vert, mais là, on reprend totalement, normalement, le jersey en droit. Donc maintenant, pour faire l'augmentation, vous allez faire un jeté et tricoter toutes les mailles. Et ça, c'est vraiment valable pour toutes les tailles. Ce que je viens de vous expliquer, où placer vos augmentations, c'est vraiment pareil pour toutes les tailles. Donc, vous tricotez bien toutes vos mailles jusqu'au marqueur. Donc là, vous avez votre marqueur. Un jeté et vous passez votre marqueur. Ensuite, vous allez tricoter normalement les 8 mailles du centre. Vous glissez votre marqueur et là une augmentation donc un jeté vous tricotez toutes vos mailles Donc là, j'arrive sur la dernière maille, je la tricote et un jeté avant de passer mon marqueur. Et ensuite, vous terminez par tricoter vos quatre mailles. Donc là, ce rang d'augmentation, on va le compter en premier rang. Donc là, nous sommes au rang numéro 1 et vous avez fait une augmentation. Donc, on va passer au rang en vert pour vous montrer comment tricoter les jetés pour ne pas que ça forme de gros trous. Et ensuite, comme ça, je vais vous dire à quel rang vous devez réaliser vos augmentations. On va passer au prochain rang. Donc là, on va tricoter les jetés. Donc, de toute façon, on va toujours continuer en jersey en droit. Donc, rang en droit, maille en droit, rang en vert, maille en vert. Donc, je commence par tricoter mes quatre mailles de bord. Donc, j'ai plus besoin de vous dire que c'est la première maille, on la fait toujours en maille lisière. Donc, je tricote mes mailles. Je passe mon marqueur à droite. Et là, si je tricote mon jeté dans ce sens, ça va me former un trou. Et moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc, le jeté, on va le tricoter comme ceci. On va attraper ce brin-là. Et vous tricotez votre jeté à l'envers. Vous continuez à tricoter les mailles suivantes.
donc là j'arrive au niveau de mon jeté. Donc là forcément il est avant mon marqueur. Et bien c'est pareil, je vais le tricoter de la même façon. Je n'attrape pas ce brin là, j'attrape celui-ci. Et vous allez toujours tricoter, vous jeter de la même façon. Vous n'oubliez pas surtout de passer votre marqueur à chaque fois. Donc là, on vient de réaliser le rang numéro 1 avec les augmentations, donc en faisant un jeté, et le rang numéro 2. Mais c'est très simple, tous les deux rangs, vous allez réaliser une augmentation exactement de la même manière que l'on vient de faire. Donc là, nous arrivons au rang numéro 3, et bien on va répéter une augmentation après le premier marqueur, avant le deuxième, après le troisième et avant le quatrième. Et ça, jusqu'à avoir au total, pour la taille 6-9 mois, 18 augmentations, donc là on en a déjà fait une ensemble, il vous en reste 17 à faire. Ensuite pour la taille 12-18 mois, vous allez avoir 19 augmentations à réaliser. Ensuite pour la taille 2 ans, 21 augmentations totales. Pareil pour la taille 12-18 mois, c'est 19 augmentations totales. Et pour la taille 3-4 ans, c'est pareil, 22 augmentations totales. Sachant que sur le nombre total d'augmentations, je vous le répète encore une fois, nous avons déjà réalisé une augmentation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de réaliser toutes vos augmentations, vous allez commencer à mesurer à partir d'ici. Donc là, vous voyez une bande avec les petites boules. Donc c'est le rang où on avait réalisé un rang en droit sur l'envers du travail. Ici, vous commencez à prendre vos mesures, puisque à partir de 6 cm, donc on va tricoter comme ça avec nos augmentations tout droit pendant 6 cm, mais au bout des 6 cm, on va commencer à travailler en circulaire. Je vais commencer mes augmentations et une fois arrivé à 6 cm, je vais revenir avec vous pour vous montrer comment tricoter en circulaire. Donc je vous laisse continuer et puis on se retrouve dans 6 cm. Donc là, je viens de réaliser le cinquième rang d'augmentation. Donc j'ai fait mes cinquièmes augmentations. Donc j'ai fait le rang 1 et le rang 2 avec vous. Donc là, j'ai fait le rang 3, le rang 4 et j'arrive à la fin du rang 5. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'après avoir tricoté deux mailles ici après le marqueur, les deux dernières, on va les tricoter ensemble. Alors pourquoi je fais ça Parce que là, en fin de compte, je viens de supprimer ma maille lisière du côté gauche. Et quand là on va unir pour travailler en circulaire, on va venir supprimer la maille lisière. Donc maintenant pour unir en circulaire, vous allez rester positionné de cette façon. Donc le côté envers vers vous. Et là on va venir placer les mailles sur toute la longueur du fil. Donc vous voyez là il reste encore un morceau de fil. Donc ce qu'on va faire c'est simplement venir tirer dessus. Donc vous attrapez à peu près au centre de vos mailles. Donc là où il y a les 8 mailles. Vous tirez sur votre fil pour rapprocher vos mailles. Donc de façon à ce que les mailles se rejoignent. Donc là déjà, pour unir, ce qu'on va faire, c'est venir... Passer une maille de l'aiguille de droite à gauche. Donc je vais venir attraper la diminution que je viens de réaliser. Ensuite, sur l'aiguille de gauche, je prends la maille à côté et je la passe par-dessus. Et maintenant, la maille qu'on avait positionnée à gauche, je la replace à droite. Donc là, on vient d'unir pour que ça fasse propre et en même temps, on a diminué la maille lisière. Donc maintenant, ici, vous avez 6 mailles. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre un nouveau marqueur et le placer sur l'aiguille de droite. Et en fin de compte, ce dernier marqueur, ça va vous montrer lorsque vous commencez un nouveau rang. Donc maintenant, on passe au rang où on va devoir tricoter les jetés. Normalement, qu'on tricotait sur l'envers. Donc là, on est au rang numéro 6. 
et bien là on va simplement tricoter à chaque fois les mailles comme elles se présentent. Du coup on va toujours tricoter les mailles à l'endroit puisque maintenant on est en circulaire. Donc je vais vous montrer pour le rang numéro 6 donc qui est un rang en vert et vous commencez à tricoter. Donc je tricote mes trois mailles. Je glisse mon marqueur et là on arrive au jeté. Donc la seule différence c'est qu'on va plus attraper de la même façon que je vous ai montré tout à l'heure pour faire les jetés. Donc là vous allez laisser votre fil derrière puisqu'on va tricoter les mailles à l'endroit et votre jeté vous allez l'attraper de cette façon. Et vous tricotez. Ensuite vous passez aux mailles suivantes, vous les tricotez. Et en allant, ce que vous pouvez faire, c'est continuer à tirer votre fil. Puisque pour l'instant, il nous reste encore de la marge. Donc vous tirez sur votre fil pour rapprocher vos mailles. Donc pareil, j'attrape ma maille de cette façon et je la tricote et là vous continuez exactement pareil donc là j'ai passé mon dernier marqueur et j'arrive à la fin de mon rang je tricote mes trois mailles J'arrive au marqueur, ça veut dire que mon rang est terminé. Je peux le passer à droite. Donc là, on arrive au moment de la sixième augmentation. Donc je vais vous montrer une dernière fois ce rang d'augmentation. Vous tricotez vos trois mailles à l'endroit. Vous placez votre marqueur. Un jeté. Donc là, vous ne changez pas du tout votre façon de faire. Vous continuez comme ça à tricoter vos mailles et faire vos jetés là où vous avez besoin de faire vos augmentations. Je passe mon dernier marqueur, je tricote mes trois dernières mailles. Je passe mon marqueur de début de rang et de fin de rang. Donc là, je viens de réaliser ma sixième augmentation. Je débute à nouveau rang. Mes trois mailles. Je passe mon marqueur. Et on arrive au niveau du jeté. Et bien là, vous voyez... On va toujours utiliser la méthode que je vous ai montrée pour le rang précédent. Vous attrapez votre jeté de cette façon. Et là, vous allez simplement continuer comme ça, en circulaire, jusqu'à avoir tricoté toutes les augmentations que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, le nombre total d'augmentations à respecter. Donc, c'était 19 au total pour la taille 12-18 mois. Il y avait aussi 18 augmentations pour la taille 6-9 mois. Il y a 21 augmentations pour la taille 2 ans et 22 augmentations pour la taille 3-4 ans. Donc je vais continuer et puis maintenant je vais vous retrouver à la fin des augmentations. Une fois que vous avez terminé votre dernière augmentation, et eh bien là, on n'aura plus besoin des marqueurs, donc vous pouvez les retirer en allant. Bien sûr, celui-là, vous le laissez, puisque c'est le marqueur du début de rang. Mais les marqueurs qu'on a utilisés pour les augmentations, vous pourrez les retirer. Donc, dernier rang d'augmentation, on va faire maintenant un rang en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Et ensuite, on viendra tricoter au point mousse pour finir le poncho. 
Donc là, je vais faire mon rang tout à l'endroit. Bien sûr, j'ai mes jetés aussi à tricoter. Et là, je peux retirer mon marqueur. Vous continuez votre rang en tricotant toutes vos mailles à l'endroit. Et on va se retrouver à la fin de ce rang-ci. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Et on vient de tricoter notre dernier rang en jersey. Donc à partir de maintenant, on va tricoter au point mousse. Donc normalement, quand on tricote le point mousse sur les aiguilles droites, on va toujours tricoter les mailles à l'endroit. Et bien là, on ne va pas faire la même chose. On va tricoter un rang de mailles à l'envers et un rang de mailles à l'endroit. Donc là, si vous avez bien suivi, nous sommes sur un rang en droit. Puisqu'on vient de tricoter un rang en vert, puisque sur les rangs en vert, on tricotait nos jetés. Nous sommes sur un rang à l'endroit, donc nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Je déplace mon marqueur, puisque je commence un rang. Et là, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Et vous allez alterner comme ça. Un rang de mailles en vert, un rang de mailles en droit. Pour la taille 6-9 mois, vous allez faire ceci pendant 4 cm. Pour la taille 12-18 mois, vous allez continuer pendant 5 cm. Pour la taille 2 ans, donc celle que je suis en train de faire, c'est pareil. Vous continuez sur 5 cm. Et pour la taille 3-4 ans, vous allez continuer sur 6 cm. Et moi, je vais vous retrouver au moment de rabattre les mailles. Donc voilà, une fois que j'ai obtenu mes 5 cm en point mousse, on va pouvoir commencer à rabattre les mailles. Donc là, j'ai terminé sur un rang de mailles à l'envers, comme, comme on va rabattre nos mailles à l'endroit. Donc vous pouvez retirer votre marqueur, il ne vous sert plus à rien. Donc vous replacez votre fil derrière votre aiguille et là, nous allons rabattre les mailles. Donc vous allez tricoter une maille, tricoter la suivante et rabattre la maille que vous avez tricoté en premier et vous la passez par dessus en fin de compte la maille la deuxième maille que vous avez tricoté et c'est ce que vous allez faire sur toutes vos mailles pour les rabattre maintenant vous tricotez la suivante vous glissez cette maille là par dessus la maille tricotée et ainsi de suite on tricote une maille et on rabat la suivante alors ne tirez pas trop sur votre fil comme ça, ça restera bien droit sur le bord. Et vous continuez comme ça jusqu'à la dernière maille. Et comme ça, ensuite, je vais vous montrer comment fermer votre rang sans qu'il y ait un décalage entre les mailles. Donc là, il me reste une maille à rabattre. Là, il ne nous reste plus qu'une maille sur notre aiguille. Donc on va tirer un petit peu dessus. Vous sortez l'aiguille. Vous allez pouvoir couper votre fil. Donc ça ne sert à rien de couper un morceau trop long. Donc vous allez sortir votre fil de la maille. Vous prenez votre aiguille à laine. Et là, vous voyez, vous avez la première maille qu'on a rabattue. Et bien, ce qu'on va faire, c'est piquer dans ce brin, piquer dans le brin en face, et vous ressortez votre fil. Donc, vous ajustez. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir piquer dans cette maille. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va venir coudre le fil derrière. Donc, on va le cacher. Vous essayez bien de passer dans les mailles 
au mieux pour que votre fil ne se voit pas. Là, j'arrive dans une petite boule. Et simplement, ce que je vais faire, c'est maintenant suivre mon motif. Donc ici, j'ai une boule. Je passe comme ça. À côté, j'ai une boule. Je passe de cette façon. Et on va procéder de cette façon jusqu'à ce qu'on estime que le fil soit assez caché. Donc une fois que votre fil, vous l'avez caché, vous laissez une petite boucle comme ça, et on va faire un petit nœud. On ajuste. Vous continuez un petit peu, vous cachez votre fil. Je vais refaire un nœud. Vous ajustez pour qu'au maximum ça ne se voit pas. Et là simplement je vais refaire juste quelques mailles pour cacher encore un petit morceau de fil. Et là je vais couper. Ensuite, vous étirez bien. Et voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, on va terminer avec la partie du poncho. Et ce qu'on va faire, c'est venir passer au niveau de la capuche pour coudre la partie du haut. Pour en avoir deux parties et les coudre de cette façon. Donc là, vous avez le bas du poncho et ce que vous allez faire c'est venir positionner la capuche devant vous et le côté endroit vers vous vous allez replier les deux bords vous prenez votre aiguille à laine vous coupez un assez long morceau de fil et là on va pouvoir commencer à coudre donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'ici on avait fait nos mailles lisières donc je vais rejoindre mon fil au plus proche du bord donc ici dans cette maille lisière là, je vais passer mon fil, je laisse ici un assez long morceau pour pouvoir venir le cacher après et je vais passer dans mon autre maille lisière qui est en face. Donc ici je vais venir piquer en face et là vous pouvez sécuriser un petit peu avec un nœud. Et vous ajustez, une fois que vous avez passé votre fil, donc dans la maille du côté gauche, on va venir passer la maille du côté droit. Donc là, on avait piqué sur la maille lisière. Vous avez une première série de mailles juste ici. Donc après la maille lisière. Ce qu'on va faire, c'est venir piquer dans une maille, mais à deux mailles du bord. Et on piquera toujours à deux mailles du bord. Donc ici, vous avez une maille. Donc on va piquer dans celle-ci. Donc vous attrapez un brin et celui juste en face. Vous ramenez votre fil et vous ajustez. On va répéter la même chose en face. Donc ici, vous avez une maille, on va piquer dans celle du dessous. Vous ajustez. Et on va répéter la même chose en face. Donc là, j'ai une maille, et bien je vais piquer dans la deuxième. Vous ajustez votre fil. Donc prenez votre temps, repérez bien vos mailles. Ici, on a une maille, et bien je pique dans la deuxième. Et j'ajuste. Et là, vous allez répéter comme ça, jusqu'à arriver à la fin de votre capuche. Je vais donc en face, je repère une maille, je pique dans celle du dessous. Et vous continuez comme ça. Une maille. Je pique dans celle du dessous. Et à chaque fois, vous ajustez bien. Comme ça, en fait, les mailles vont bien tomber en face. 
Et là, vous continuez. N'hésitez pas à tirer sur votre capuche pour bien apercevoir vos mailles. Là, vous voyez, j'arrive à la fin. Je continue exactement de la même façon. Vous tirez. Et là, ce qu'on va faire, c'est cette partie-là, on va la rentrer à l'intérieur. Il faut la rentrer comme ça. De cette façon. Et on va continuer de la même façon sur une ou deux mailles pour cacher ce, cette espèce de petit renfoncement. Donc j'essaie d'attraper. Voilà, je vais resserrer mes mailles. Et faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais passer mon fil derrière. Et je vais simplement le cacher. Donc, je vais commencer par faire un nœud. Et je vais le cacher de la même façon que tout à l'heure en essayant au maximum de suivre le coin. Donc je passe dans toutes les petites boules. Et vous allez faire la même chose pour cacher votre fil de départ. Donc voilà, là ce que ça donne une fois que j'ai rentré mes fils. Donc vous voyez quand même qu'on a quand même quelque chose de nettement propre. Donc la couture se voit bien sûr puisqu'on a fait une couture sur une capuche, mais les mailles, ça fait quelque chose quand même de très très propre. Donc ensuite, simplement ce que j'ai fait hors caméra, j'ai cousu un bouton de ce côté-là et j'ai fait une chaînette. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. J'ai doublé un fil et ensuite j'ai pris un crochet numéro 6. Donc vous allez laisser du fil suffisamment long pour pouvoir le coudre après. J'ai monté une chaînette de 9 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une maille coulée dans la première maille de départ, Donc vous faites votre maille coulée et vous tirez et ensuite simplement j'ai joint chaque côté sur une maille, j'ai fait un nœud et ensuite les quatre fils individuellement et eh bien je les ai rentrés en suivant mon motif à l'intérieur de mon poncho. Donc c'est vraiment très très simple. Après vous pouvez laisser parler votre imagination et mettre ou un cordon ou mettre un petit nœud autrement. Enfin, après c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez pour fermer votre poncho. Après vous pouvez totalement le laisser ouvert, mettre un cordon de chaque côté pour nouer. Ça c'est vraiment au choix. Donc voilà pour le devant. Et voilà ce qu'on obtient pour le dos. Donc maintenant, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et maintenant, à vous d'essayer.